அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ன தான் ஆனாலும் பரவாயில்ல இந்த பதினோரு பேர் என்ன கவிதை தான் வாசிக்கிறாங்கன்னு இருக்கின்ற அவையோருக்கும் என்னோடு சக பயணிக்கும் அனைத்து கவிஞர்களுக்கும் தலைவர் ஏழ்வடி ராஜனவருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் கூறி என் கவிதையை ஆரம்பிக்கிறேன் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு ஆர்வம் வேண்டும் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு ஆர்வம் வேண்டும் விருப்பத்தின் விளைவு கனவு ஆம் விருப்பத்தின் விளைவு கனவு அந்த கனவு நனவாக என்னோட பயணிக்கிற அத்தனை அன்பு பொறுமை ஆற்றல் எண்ணம் உழைப்பு இயக்கம் என்ற அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய ஆர்வம் வேண்டும் வாழ்வில் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு என என் கண்ணி கவியரங்கத்து கவிதையை தொடங்குகிறேன் ஆர்வத்துடன் கூடிய உழைப்பு இருந்தால் ஆர்வத்துடன் கூடிய உழைப்பு இருந்தால் ஊசி முனையில் கூட நடக்கலாம் ஆர்வத்துடன் கூடிய உழைப்பு இருந்தால் ஊசி முனையில் கூட நடக்கலாம் ஏக்கம் மட்டும் இருந்தால் ஏணிகள் ஆயிரம் இருப்பினும் நகர மாட்டான் ஏக்கம் மட்டும் இருந்தால் ஏணிகள் ஆயிரம் இருப்பினும் நகர மாட்டான் வெறும் கோளையும் நாளையும் நம்பி உபயோகம் இல்லை வெறும் கோளையும் நாளையும் நம்பி உபயோகம் இல்லை உண்மேல் நம்பிக்கை வை உண்மேல் ஆர்வம் கொள் முடிவை புறம்தல் முடிவை புறம்தல் ஆர்வத்துடன் உழை அண்டமெல்லாம் உன் கையில் ஆர்வம் அது தன்னை மறக்க செய்யும் ஆர்வம் அது தன்னை மறக்க செய்யும் உள் நெகிழ்வு தரும் உலகம் உன் வசப்படும் உள் நெகிழ்வு தரும் உலகம் உன் வசப்படும் வாழ்க்கையில் ஆர்வம் வந்தால் வாழ்க்கையில் ஆர்வம் வந்தால் வசந்தம் வரும் நட்பு வரும் செல்வம் பெருகும் ஆர்வம் அனைத்துக்கும் உதவும் ஆர்வம் இல்லாமல் முயற்சி இல்லை ஆர்வம் இல்லாமல் முயற்சி இல்லை ஆனால் இங்கு முயற்சி இல்லாமல் வெற்றி இல்லை வெற்றி வெளியே இல்லை உன்னுள் இருக்கிறது உன் ஆர்வத்தில் இருக்கிறது அந்த ஆர்வம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது அந்த ஆர்வம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது அதனால் எல்லோரும் உறங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் விழித்து கொண்டிருக்கிறேன் எல்லோரும் உறங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் விழித்து கொண்டிருக்கிறேன் எல்லோரும் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் எல்லோரும் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் எல்லோரும் திகைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் செயலில் இறங்கி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த ஆர்வம் மட்டும் நம்மிடம் இருந்தால் இவை அனைத்தும் வசமாகும் எல்லோரும் ஓர் வழியில் செல்ல நான் மட்டும் தடம் மாறுகின்றேனோ எல்லோரும் ஓர் வழியில் செல்ல நான் மட்டும் தடம் மாறுகின்றனோ மாறுகின்றேனோ அவரவர் அவரவர் வண்ண வாழ்வை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவரவர் அவரவர் வண்ண வாழ்வை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது அவரவர் விருப்பத்தின் விளைவு அல்லவா அது அது அவரவர் விருப்பத்தின் விளைவு அல்லவா தேடுதலில் எங்கு சிக்கல் தேடியது அனைத்தும் கிடைக்கிறதா தேடுதலில் எங்கு சிக்கல் தேடியது அனைத்தும் கிடைக்கிறதா கிடைக்கும் ஆர்வம் இருப்பின் நல்ல வண்ணம் வாழ்க்கையும் சேர்த்து எது வீழ்ச்சி எது வீழ்ச்சி சரி என தொடங்கிய செயலை செய்ய முடியாமல் போனால் அது வீழ்ச்சி இல்லையா சரி என தொடங்கிய செயலை செய்ய முடியாமல் போனால் அது வீழ்ச்சி ஆர்வம் மட்டும் கொண்டால் ஆர்வம் மட்டும் கொண்டால் வீழ்ச்சியை கடத்தி வாழ்வில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் எனது நண்பர் இறுதியாக எனது நண்பர் ஒருவரின் கூற்றுப்படி ஆர்வத்தை உருவாக்கி கொண்டால் ஆர்வத்தை உருவாக்கி கொண்டால் தோனி அடித்த நூறு மட்டுமல்ல தோணி அடித்த நூறு மட்டுமல்ல தோரியத்தின் அணியன் தொண்ணூறு என்பதும் மறக்காது தோணி அடித்த நூறு மட்டுமல்ல தோரியத்தின் அணியன் தொண்ணூறு என்பதும் மறக்காது எனவே ஆர்வம் இருப்பின் வாழ்வில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் மாலை வேளை மலைமுகட்டில் மறைந்து காலை வேளை நீல கடலில் குளித்து சேரும் இடத்தில் சேர்ந்ததாலே தன் இயல்பை மறந்து இதமாய் எழுந்து பின் தன் தன் குணம் காட்டி பகலில் நம்மை பதம் பார்த்த பகலவனின் தாக்குதலால் வந்த காயத்திற்கு மங்கிய நிலவொளி மருந்தன நமக்கு இதமாய் வருட வரும் பங்குனி மாத இரவு நேரம் இது செவிச்செல்வம் ஆரவாரங்கள் அடங்கி அசைவற்று கிடக்கும் அமைதி குடிநிற்கும் நிசப்தத்தின் எல்லையில் மலரப்போகும் மற்றொரு நாளை வரவேற்கும் வாடை காற்று ஜாடை காட்டி செல்லும் முன்னிரவு வேலை இது பனிமலை பொழிந்து பனித்துளிகளெல்லாம் துளிர்விடும் புல் புல்வெளியில் துளிர்விடும் இளம் புல்வெளியில் 
தூங்கிட புறப்பட நேரும் தூங்கிட புறப்படும் நேரம் இது வெளி மூடி தூங்கிட வழி தேடிடும் வேளையிலும் தூங்கியது போதும் தமிழா என நல்வண்ணம் வாழ்வதற்கு இயங்கிடவா என நான் இயங்கிட வந்த நேரம் இது இயங்காமல் இருப்பது இயலாமையின் வெளிப்பாடு இயக்கங்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டு இயங்கிட வேண்டுமென இன்முகத்துடன் இன்பத் தமிழ் உள்ளங்களை அன்புடனே அழைக்க வந்தேன் நான் இயக்கம் என்று சொன்னது கவிதை இயக்கத்தை தான் என்பது கவித்தம்பிகள் சிலருக்கு புரியும் அது எனக்கும் தெரியும் கற்பின் அணிவிளக்கை அவள் சொன்னபடி மீட்டு த மீட்டு வர தீயோன் வாழ்ந்த தீவினுக்கோர் பாலம் கட்டினான் இராமாயண ஜானகி ராமன் அன்று ஆனால் தனித்தனி தீவுகளாய் சிதறி கிடக்கும் கவிஞர்களை தமிழ் கவிதையுடன் மீட்டிட ஐயா ராதாகிருஷ்ணரோ கவிதை உறவு புத்தகத்தால் உறவு பாலம் கட்டினார் அவர் கட்டிய புத்தக பாலம் அரை நூற்றாண்டை தொட்டுவிட வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதியை கவிதைக்காகவே செலவிட்ட கவிதை தொட்டபட்டவாக காட்சி தரும் கவி தலைமையின் கீழ் கவி தொட்டில் குழந்தையாய் கவி வாசித்திட வந்தேன் உங்கள் முன்பு கவிதையை ஆராதித்தால் குடியரசுத் தலைவராகலாம் என்பதற்கு ஐயா அப்துல் கலாமே முன்னுதாரணம் கவிதை எழுதியவரும் பிரதமராகலாம் என்பதற்கு ஐயா வாஜ்பாயே முன்னுதாரணம் கவிஞர்களை தன் பக்கத்தில் வைத்திருந்தால் முதல்வராகலாம் என்பதற்கு ஐயா எம்ஜிஆரே முன்னுதாரணம் ஆனால் ஓர் கவிஞரே முதல்வராகலாம் என்பதற்கு ஐயா கலைஞரே முன்னுதாரணம் அவ்வரிசை முன் உதாரணங்களாய் நாளைய தலைவர்களாய் மேடையில் வீற்றிருக்கும் கவி தோழமைகளுக்கு என் வணக்கம் உயிர்ப்புடன் வாழவன் உயிர்ப்புடன் வாழ உற்ற நண்பனாய் உந்து சக்தியாய் நம்முடன் பயணிப்பது புத்தகங்கள் புத்தகங்கள் வாசிப்பது புஷ்பக விமானத்தில் பயணிப்பது போன்றது வாசிப்பவரை புத்தகங்கள் எட்டா உலகத்திற்கு அழைத்து செல்லும் தேவ தூதர்கள் தேவ தூதர்கள் புத்தகங்கள் நம் அறிவுக்கு எட்டாத அதிசயம் மட்டுமல்ல இவ்வுலகத்தின் எட்டாவது அதிசயமும் கூட பாட வேலை முடியும் வேளை கேள்வி பதிலை பாட புத்தகத்தின் வரிக்குள் அடைப்பு குறியிட்டு கேள்வி எண்ணையும் அதில் இட்டு பக்கங்களை சொல்லி பத்திகளை சொல்லி ஆசிரியர் குறித்து தரும் வேளையில் விரைவாய் செயல்படும் வேகத்தை கற்றுத்தந்தது கற்றுத்தந்து இயக்கியது புத்தகங்கள் பாடம் நடத்தி முடித்தவுடன் வாசிக்க சொல்லி கவனிப்பார் ஆங்கில வாத்தியார் வாசிக்க தெரியவில்லை என்றால் உடலில் பெரம்பால் வாசித்து விடுவார் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராடிய எதிராக போராடிய போராடியதை போல ஆங்கிலத்துக்கு எதிராக போராடி போராடும் இரண்டாம் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் போல் கடைசி பெஞ்சில் என் நண்பர்கள் சிலர் இருக்க முன்வரிசை தொண்டனாக நான் அமர்ந்திருந்த போதிலும் ஆங்கில வார்த்தைகளின் உச்சரிப்பை தமிழில் எழுதி அதை ஆங்கிலம் போல் வாசித்து தப்பிய நாட்கள் அது அவசர காலத்தில் எப்படி செயல்பட வேண்டுமென ஆங்கில புத்தகங்கள் என்னை இயக்கியது அழகாய் புத்தகங்கள் அடுக்கி வை அழகாய் புத்தகங்களை அவன் அடுக்கி வைக்கும் அழகே அழகு ஆண்டு முடிவிலும் பாட புத்தகங்களை புதிய புத்தகங்களை போல் வைத்திருந்த நண்பன் அழகேசன் இன்று நூலகராய் அரசு வேலை செய்கிறான் புத்தகங்கள் புத்தகங்களை அவன் மதித்ததால் புத்தகங்கள் அவனுக்கு அரசு வேலை வாங்கி கொடுத்தது உங்களுக்கும் அரசு வேலை வேண்டுமா மூன்று மூன்று நிலை புத்தக மந்திரங்களை சொல்லுகிறேன் புத்தகங்களை மதிப்பதோடு வாங்குவதோடு படிக்கவும் செய்திடுங்கள் இளம் தலைமுறையினரை நம் தலைமுறை இடைவெளி மறந்து நாம் வசைபாடிட வேண்டாம் இளம் தலைமுறையினரை நாம் தலைமுறை மறந்து இடைவெளி ம இடைவெளி மறந்து நாம் வசைபாடிட வேண்டாம் பல முறை சொல்லியும் கேட்கவில்லையே என தினமும் ஒரு வகையில் திட்டவும் வேண்டாம் வழிமுறை இதுவென நீங்கள் சொன்னால் பின் அவர் வழி தவறி செல்ல மாட்டார் நல்வண்ணம் வாழும் முறையை அறிந்தே அவர் வாழ்ந்திடுவார் இளம் தலைமுறை இனிதே இணை இயங்கிடுவார் இது வலிமையால் நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம் வலிமை என்று நான் சொன்னது நம் மன வலிமையைத்தான் எதையும் தாங்கும் எதயத்தை இயக்கி கொண்டே இருந்திட்டால் அண்ணா சொன்ன எதையும் தாங்கும் இதயத்தை இயக்கி கொண்டே இருந்திட்டால் நல்ல வண்ணம் வாழ்ந்திடலாம் நன்றி வணக்கம் கவிஞர் கவிஞர் பாப்பா குடி செல்வமணி அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்வதற்காக நன்னூலகர் முத்துகிருஷ்ணன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் கவிஞர் தானப்பன் அவர்களுக்கும் அடுத்து சிறப்பு செய்வதற்கு முத்துகிருஷ்ணன் அவர்களையே வேண்டுகின்றோம்
கவிஞர் தானப்பன் அவர்களுக்கும் முத்துகிருஷ்ணன் அவர்களால் சிறப்பு செய்யப்படுகிறது கவிஞர் ரமணி முருகேஷ் அவர்களுக்கு அடுத்து கவிஞர் ரமணி முருகேஷ் அவர்களுக்கு முத்துகிருஷ்ணன் அவர்களால் சிறப்பு செய்யப்படுகிறது கவிஞர் சக்தி வேலாயுதம் அன்னை தமிழுக்கும் கவியரங்க தலைமைக்கும் சக புலவர்களுக்கும் எதிரிலிருக்கும் நண்பர்களுக்கும் உங்களது பொறுமைக்கும் வணக்கங்கள் வருமொழியில் ஒரு நண்பர் கேட்டார் நீரும் உண்டோ கவியரங்க என்று நீரின்றி ஏது கவியரங்க என்றேன் திரு திரு என்று முடித்தார் சொல் வறட்சி கருத்து வறட்சி இருந்தாலும் சமாளித்து விடலாம் நாவரட்சி ஏற்படின் பாப்படிப்பது எங்கனம் அதனால் நீரின்றி அமையாது கவியரங்கம் என புரிய வைத்தேன் நீரும் வந்துவிடும் என்று வேண்டுகோளும் வைத்தேன் நீரும் வந்தால் நன்று கூடும் பார்வையாளர் எண்ணிக்கையில் கூடும் ஒன்று என்பதனால் இருக்கிறாரா அரங்கத்தில் என்று தெரியவில்லை தலைப்பிற்குள் போகாமல் தண்ணி காட்டுகிறாயே முணுமுணுப்பது புரிகிறது தினம் தினம் ஒரு தினம் கொண்டாடும் உலகில் இன்று உலக தண்ணீர் தினம் அதனால் தான் நீரில் துவங்கினேன் வறண்ட நாக்குக்கு சற்றே தண்ணீர் காட்டிவிட்டு நுழைகிறேன் தலைப்பிற்கு எனக்கான தலைப்பை கேட்டதும் சற்றே மலைத்துதான் போனேன் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு மட்டுமல்ல நல்ல கவிதை தரவும் வேண்டுமே உழைப்பு கவிதை தானாக வந்து விடாத என அறிவே கவிதை தானா என்று யாரும் கேட்டுவிடக்கூடாது கவிதை தானாக வந்து விடாத என அறிவே ஆனால் கவிதை தானா என்று யாரும் கேட்டுவிடக்கூடாது அதனால் தான் கூடுதல் உழைப்பு தேவை கவிதைக்கும் என உணர்ந்து அடுக்கி வைத்தேன் காகிதங்களை எடுத்துக்கொண்டேன் எழுதுகோளை கவிதை வரும் முன்பே கண்கரைக்கு வந்தது தூக்கம் என்றாலும் எழுதி முடித்ததை எடுத்து வைக்கிறேன் ஏற்றுக்கொள்வீர் என்று நம்பி இந்த திறனுக்குள் நுழைந்ததுமே வியப்பு கண்கொண்டா காட்சியாய் எண்ணற்ற நூல்களோடு ஏராளமான அரங்குகள் வண்ணமயமான இந்த விழா குளத்துக்கு பின்னே எத்தனை பேரின் உழைப்பு இரவும் பகலுமாய் அதனால் ஏற்பட்ட பிரமிப்பு உழைப்பின்றி உலகில் யாருக்கும் பிழைப்பு இல்லை பிழைப்பின்றி யாருக்கும் வாழ்க்கை இல்லை சும்மா வாழ்வதற்கே வேண்டும் உழைப்பு எனில் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு வேண்டாமோ பேருழைப்பு உழைப்பின்றி ஓய் ஓய்வில்லை உழைப்பவருக்கோ ஓய்வே இல்லை உண்மை உழைப்பிற்கு முன் எல்லாமே தூசு உள்ளம் திறந்து உழைப்பின் உயர்வை பேசு உப்பளத்தில் உழைப்போர் இல்லையெனில் உப்பளத்தில் உழைப்போர் இல்லையெனில் குப்பையில் அன்றோ நம் வீட்டு பண்டங்கள் நிலத்தை உழுபவன் உழைக்காவிடில் உலகம் முழுவதுமே பட்டினி தானே மூளை உழைப்பை நழுவோர் ஓய்வெடுத்தால் நாளைய உலகின் வளர்ச்சி நின்றிடாதோ மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் ஓய்வின்றி உழைக்காதிருந்தால் கொத்து கொத்தாய் கொத்தி கொண்டு போயிருக்காதோ கொரோனா நம்மை எத்தகைய உழைப்பென்றில்லை எத்தனையோ பேர்கள் உழைப்பதனால் தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது உலகம் என்று தயக்கமின்றி சொல்வேன் உழைப்பால் தான் உலகம் இயங்குகிறது என்று எல்லாமும் சரிதான் எனினும் ஒரு உண்மை உறுத்துகிறதே நல்ல வண்ணம் வாழ உழைப்பு வேண்டும் தான் ஆனால் உழைப்பவர்களாம் நல்ல வண்ணம் வாழ்கிறார்களா இந்த கேள்விக்கு இல்லை என்றே பதில் இருக்கும் உழைக்கும் வர்க்கத்தில் பெரும்பான்மைக்கும் மேலே வறுமை கோட்டிற்கும் கீழே தீர்வு வரக்கூடும் ஒரு நாள் அதுவே உலகின் பொன்னால் இன்னும் இருக்கிறது உழைப்பின் பெருமை ஏராளமாய் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் தாராளமாய் ஆனால் பசி வந்தால் பத்தும் பறந்திடுமே இருக்கும் பத்து பேரும் பறந்து போய்விட்டால் கவியரங்க முடியாமலே நாங்கள் கீழே இறங்க வேண்டியது இருக்குமே என்பதனால் இத்துடன் முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் பணியாற்றக்கூடிய திருநெல்வேலி மாவட்டம் மத்திய கூற்று வங்கி கிளை மேலாளர் நெல்லிநகர கிளை மேலாளர் முன்னாள் ராணுவ வீரர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகிய அவர்களை வருகிறவர்கள் என்று வரவேற்று அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு என்று உலகளாவிய சிந்தனையில் தொடங்குகிறது திருக்குறள் எங்கும் பாரடா இப்புவி மக்களை பாரடா உன்னோடு பிறந்த பட்டாளம் என்று உலக மக்கள் அனைவரையும் உறவுகளாக பார்க்கும் உலகளாவிய பார்வையோடு நாம் வாழ வேண்டும் என்கிறார் நமது பாரதிதாசன் 
உலகெல்லாம் உணர்ந்து உதவுக்கு அறியவன் என்று துவங்குகிறது பெரிய புராணம் ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் மாமலை போற்றுதும் மாமலை போற்றுதும் என்று உலகின் பொதுமையை போற்றியே துவங்குகிறது சிலப்பதிகாரம் என்று சொல்லி பொருணை நெல்லை புத்தக கண்காட்சி நடத்தும் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் விழா குழு அமைப்பாளர்கள் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அரங்கத்தில் கூடியிருக்கும் பெருங்கவிஞர்கள் அறிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் கலைஞர்கள் எம் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் என் தமிழுக்கும் என் கணிந்த அன்பின் கை குவிப்பு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் பல கவியரங்கள் கவியரங்கங்கள் தந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் எழுதிய கவிதை உறவுகளின் முன்னவர் சீர்மிகு கலை மாமணி கவித்தலைமை ஐயா ஏர்வாடி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் மகிழ்ந்த வணக்கம் எண்ணம் தின்னமானால் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் எண்ணம் தின்னமானால் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் அகன்ற வானில் பொன் வீதியில் நட்சத்திரங்கள் பொழிய சந்திர ஒளியில் தொட்டில் கட்டி தாளாட்ட நினைத்த பொழுது என்னை என் அன்னை நான் என் பிள்ளையை என் பிள்ளை அவர்கள் குழந்தைகளை கற்பனைக்கென்ன காசா பணமா கற்பனைக்கென்ன காசா பணமா பெருவானத்திற்கு அப்பாலும் பிரபஞ்சத்திற்கு வெளியே சிறகு விரித்து பறக்கிறது மாய உலகில் பிறந்து வந்தோம் ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே ஆணவு ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே ஆனந்த கூத்தாடுவோமே சஞ்சலங்கள் இல்லாத ரீங்காராம் இசைப்போம் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் என்னவெல்லாம் வேண்டும் நல்ல வண்ணம் வாழ என்னவெல்லாம் வேண்டும் நல்ல வண்ணம் வாழ யோசிக்கையில் மனதில் சந்தோஷம் தைரியம் சௌகரியம் நியாயம் உண்மை எல்லாவற்றையும் விட நம்பிக்கை நம்பிக்கை செலுத்து நம்பிக்கை செலுத்தக்கூடிய சக்தி உந்து சக்தி ஆற்றல் உந்து சக்தியான ஆற்றல் வேண்டும் ஆற்றல் தான் நாம் வாழும் வாழ்க்கையை செலுத்தும் துடுப்பு ஆற்றல் தான் நாம் வாழும் வாழ்க்கையை செலுத்தும் துடுப்பு வெறும் தோணியை அசை கடந்துவிட முடியாதே வாழ்க்கையின் பயணத்தை வெறும் தோணியை அசைத்து கடந்துவிட முடியாதே வாழ்க்கையின் பயணத்தை தீக்குச்சியை உரசி பார்க்கும் உந்து சக்தியாய் ஆற்றல் தீக்குச்சியை உரசி பார்க்கும் உந்து சக்தியாய் ஆற்றல் பற்றிக்கொள்ளும் நெருப்பாய் வாழ்வியல் பொறுப்பு பொறுப்புகளை சுமந்து அலைதல் என்பது பாரம் சுமப்பதல்ல பொறுப்புகளை சுமந்து அலைதல் என்பது பாரம் சுமப்பதல்ல கழுதை சுமந்து செல்லும் பொதிகளை பார்க்கும் நீங்கள் கழுதை சுமந்து செல்லும் பொதிகளை பொதிகைகளை பார்க்கும் நீங்கள் கழுதையை மட்டும் பார்க்காதீர்கள் பொதியில் எத்தனை வெளுத்த துணிகள் சுத்தப்படுத்தப்பட்டவைகளாக இருக்கும் என்பதை பாருங்கள் ஆற்றல் என்றால் ஆற்றல் என்றால் விதைத்த விதைகள் எல்லாம் மண்ணை தொலைப்பதில்லை தொலைக்கும் விதைகள் எல்லாம் விருட்சமாவதில்லை விருட்சமாகும் மரங்கள் யாவும் விதைக்கும் போதே நினைப்பதில்லை விருட்சமாவோம் என்று விதைப்போம் நல்லவைகளை நல்ல ஆற்றல்களை எதிர்வினைகளை அளிக்கும் ஆற்றலும் ஒன்று எதிர் வினை இல்லாத எந்த ஒரு வினையும் இருக்காதே இயற்கையான இடி மின்னல்களை எதிர்க்கும் இடி தாங்குகளை கட்டமைப்பதை போல உந்து சக்தி இதனை ஏற்படுத்த வேண்டும் வடிவமைக்க வேண்டும் ஆற்றல் ஆற்றல் சொல்லாற்றல் செயலாற்றல் எழுத்தாற்றல் கவியாற்றல் மின்னாற்றல் காந்த ஆற்றல் ஒளியாற்றல் ஒளியாற்றல் மனித ஆற்றல் ஒரு பம்பரம் சுழல வேண்டும் என்றால் சரியாக சுற்றப்பட்ட சாட்டையை முறையான வேகத்தில் இழுத்துவிட சுற்றும் பூமியின் மேல் நிற்காமல் சுற்றுகின்றது இதில் இழைப்பு விசைதானே ஆற்றல் சுற்றும் பூமியின் மேல் சுழல்வதே ஆற்றல் தான் நாம் ஓடுகிறோம் நிற்கிறோம் நடக்கிறோம் எல்லாமே ஆற்றல் தான் ஆச்சரியமாக இருப்பதும் அசந்து பார்ப்பதும் ஆற்றல் தான் ஆச்சரியமாக இருப்பதும் அசந்து பார்ப்பதும் ஆற்றல் தான் மரத்திலிருந்து கீழ் நோக்கி விழுந்த ஆப்பிளுக்கு ஆற்றலா தன்னுள் தன்னை இழுத்து கொண்ட புவியீர்ப்பு சக்திக்கு ஆற்றலா ஆடும் பொருள் ஓடும் பொருள் பேசும் பொருள் வீசும் பொருள் யாவுமே ஆற்றல் தான் நிழல்படாத கோபுரம் கட்டமைத்ததும் நிழல்படாத கோபுரம் கட்டமைத்ததும் ஆறு டிகிரி அளவில் வடிமைப்பதில் சரி சரிந்த கோபுரம் கீழே விழாமல் இருப்பதும் அறிவியல் ஆற்றலால் நிற்பது அறிவியல் ஆற்றலால் நிற்பது உலக அதிசயங்களாகவும் ஆச்சரியமாகவும் பார்க்கப்படுகிறது முப்பது லட்சம் மீட்டர் வினாடிக்கு ஒளி வெள்ளம் ஆற்றல் கொண்டது முன்னூத்தி நாற்பத்தி மூணு மீட்டர் வினாடிக்கு ஒளி சப்தம் ஆற்றல் கொண்டது ஒரு மில்லி மீட்டர் வினாடிக்கு ஈர்ப்பு விசை காந்தம் ஆற்றல் கொண்டது காந்தத்தின் ஆற்றலுக்கு கூட அளவீடு செய்ய முடியும் காந்தத்தின் ஆற்றலுக்கு கூட அளவீடு செய்ய முடியும் காதலர்களின் கண்களால் செய்யும் சம்பாசனைகளுக்கு அளவீடு அளவீடுகளே இல்லை கண்ணோடு கண்ணினை நோக்கின் பாய் சொற்கள் என்ன பயனும் இல என்று குரல் சொல்கிற ஐயன் வள்ளுவன் சொல்கிறார் உளியின் தலையில் விழும் ஒவ்வொரு அடியும் பாறையை சிலையாக்குகிறது இங்கு அடி கொடுப்பதால் சிற்பிக்கு பெருமை சிலையானதால் கல்லுக்கு பெருமை அடி வாங்கிய உளிக்கு ஏது பெருமை ஆற்றல் சிற்பியின் கைகளிலா அடி தாங்கிய உளியின் வழியிலா ஆற்றல் சிற்பியின் கைகளிலா அடி தாங்கிய உளியின் வழியிலா 
வெளிச்சம் கண்களுக்கு உறுத்தல் சப்தம் உணர்வுகளின் தூண்டல் வெளிச்சம் கண்களுக்கு உறுத்தல் சப்தம் உணர்வுகளின் தூண்டல் உணர்வுகளை தூண்டும் ஆற்றல் கொண்ட எல்லாவற்றுக்கும் உயிர்ப்பு அதிகம் மிகையாக பொய்யாக கற்பனையாக சொல்லப்படும் எழுதப்படும் தூண்டப்படும் ஆற்றலான கவிதைகளுக்கும் கதைகளுக்கும் உயிர்ப்புகள் இருக்கத்தானே செய்கிறது உயிர்ப்புகள் இருக்கத்தானே செய்கிறது உறக்க பேசினால் எத்தனை பெரிய பொய்களும் உண்மையாகி விடுவது போலே உறக்க பேசினால் எத்தனை பொறி பெரிய பொய்களும் உண்மையாகி விடுவது போல பல்லாயிரம் புத்தகங்களை படித்ததாக சொல்லும் பாவனைகள் வேறு நிலை ஆற்றல்தானே பல்லாயிரம் புத்தகங்களை படித்ததாக சொல்லும் பாவனைகள் வேறு நிலை ஆற்றத்தானே பல கரங்கள் இணைந்து எழுப்பப்படும் கோஷங்களுக்கும் ஓசைகளுக்கும் ஊர்கூடி தேரிழுப்பதும் இத்தலைமையும் இல்லாத ஜல்லிக்கட்டிற்காக ஒன்று கூடியதும் மனித ஆற்றல்தானே மனித ஆற்றலின் பெருமிதமே கை ஒன்று செய்ய விழி ஒன்று நாட கருத்தொன்று என்ன பொய் ஒன்றி பொய் ஒன்று வஞ்சக நா ஒன்று பேச புலா பேச புலால் கமலும் மெய் ஒன்று சார செய்தி ஒன்று கேட்க விரும்பும் யான் செய்கின்ற பூசை எவ்வாறு கொள்வாய் வினை தீர்த்தவனே என்ற பட்டினத்தாரின் பொருள் கொண்டு முழு முதல் பொருளான பேராற்றலை வழிபடாமல் பூசை செய்வது பொருளற்றதாகும் முழு முழு முதல் பொருளான பேராற்றலை வழிபடாமல் பூசை செய்வது பொருளற்றதாகும் எட்டு அவயங்களும் ஆறு அவத்தைகளும் என ஞான வழியில் இறைவனின் ஆற்றலை அடைய முடியும் இறையாற்றலே நல்ல வண்ணம் வழிவகுக்கும் இறையாற்றலே நல்ல வண்ணம் வழிவகுக்கும் இன்னாதம்ம இவ்வுலகம் இனிய காண்க இதன் இயல்புணர்ந்தரே என்பது புறப்பாட்டு இந்த உலகம் பொல்லாதது துன்பமயமான உலகில் இணைவற்று மட்டும் தேடிக்கொள்ளுங்கள் இயல்பானவர்களே நன்றி வாழ்க தமிழ் தமிழ் வாழ்க செழிய அன்போடு உங்கள் சேச பிரபு ரமணி முருகேஷ் அவர்கள் ஈதலை பற்றி பாடுகிறார் ஈதல் இசைபட வாழ்தல் என்று தான் நம் இலக்கியம் சொல்கிறது ஈந்துவத்தல் என்பது இன்பம் என்றும் தொடர்கிறது அள்ளி தர வேண்டாம் கொஞ்சம் கிள்ளி தருதல் கூட சிறந்தது வைத்திருக்கிறவர்கள் யாரும் வள்ளல்கள் அல்ல வைத்திருக்கிறவர்கள் யாரும் வள்ளல்கள் அல்ல வழங்குகிறவர்களே வள்ளல்கள் ஈதல் என்பது குறித்து பாட ரமணி முருகேஷ் மேடையின் இரு மருங்கிலும் அமர்ந்திருக்கும் யாவர்க்கும் என் பணிவான வணக்கம் தமிழன்னையே நீ வாழும் நாடாய் வேண்டாம் குடியிருக்கும் வீடாய் வேண்டாம் உன் கையில் ஒரு ஏடாய் கூட வேண்டாம் வெறும் ஒரு கோடாய் ஏற்றுக்கொள் என்னை அது போதும் வள்ளல்கள் வாழும் இந்த நெல்லை மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு கொள் என கொடுத்தலே நல்லதென்று தெள்ளு தமிழில் சொல்ல முனைகிறேன் யான் பொண்ணும் பொருளும் மண்ணும் மனையும் சேர்ந்தால் வராத இன்பம் பொண்ணும் பொருளும் மண்ணும் மனையும் சேர்ந்தால் வராத இன்பம் என்பும் உரிய பிறர்க்கு என அன்பும் அறிவும் உயர் பண்பும் பறிவும் கொண்டு ஈந்தால் வருமன்றோ செருக்கோடும் வெறுப்போடும் கல்வி சாலைகளில் கசந்து நின்ற மாணாக்கர்களுக்கு இடையில் செருக்கோடும் வெறுப்போடும் கல்வி சாலைகளில் கசந்து நின்ற மாணாக்கர்களுக்கு இடையில் செருப்பு கூட இல்லாமல் விருப்போடும் பொறுப்போடும் கல்வி பயில வந்தான் ஒருவன் செருப்பு கூட இல்லாமல் விருப்போடும் பொறுப்போடும் கல்வி பயில வந்தான் ஒருவன் கண்ட கலாம் கண்களில் அவன் உசந்து நின்றான் அவனை கண்ட அப்துல் கலாம் கண்களில் அவன் உசந்து நின்றான் சொடுக்குவதற்குள் தன் ஒரு மாத ஊதியத்தை உவந்து கொடுத்து விட்டார் விஞ்ஞானி சொடுக்குவதற்குள் தன் ஒரு மாத ஊதியத்தை உவந்து கொடுத்து விட்டார் விஞ்ஞானி ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அது வல்லது ஊதியம் இல்லை பிறர்க்கு என உணர்ந்த அவர் மெஞ்ஞானி அப்துல் கலாமிற்கு அடுத்து வந்த குடியரசுத் தலைவர்களை இங்கே அடுக்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அப்துல் கலாமிற்கு அடுத்து வந்த குடியரசுத் தலைவர்களை இங்கே அடுக்க சொல்லுங்கள் அமர்ந்திருப்பவர்களில் பத்து சதவீதம் கூட பதில் இருக்க மாட்டார்கள் காரணம் பதவிகள் அல்ல செய்யும் உதவிகளே நல்வாழ்க்கை இறப்போர்க்கெல்லாம் ஈந்து ஈந்து இன்பத்தில் துஞ்சியவன் இறப்போர்க்கெல்லாம் ஈந்து ஈந்து இன்பத்தில் துஞ்சியவன் கர்ணன் மகாபாரத கதாநாயகன் கண்ணனையும் மிஞ்சியவன் இறப்போர்க்கெல்லாம் ஈந்து ஈந்து இன்பத்தில் துந்தியவன் கர்ணன் மகாபாரத கதாநாயகன் கண்ணனையும் மிஞ்சியவன் கண்ணனோ கர்ணன் செய்த புண்ணியம் கண்டு அஞ்சியவன் கண்ணனோ கர்ணன் கண்ட கர்ணன் செய்த புண்ணியம் கண்டு அஞ்சியவன் அதையும் தர வேண்டி கர்ணனிடம் கெஞ்சியவன் அதையும் தர வேண்டி கர்ணனிடம் கெஞ்சியவன் சாகும் நேரத்திலும் சற்றும் தயங்காமல் சகலத்தையும் தந்துவிட்டு மயங்கினான் கர்ணன் சாகும் நேரத்திலும் சற்றும் தயங்காமல் சகலத்தையும் தந்துவிட்டு மயங்கினான் கண்ணன் ஆதலினால் தான் மாதவம் செய்தோருக்கெல்லாம் கிட்டாத மாபெரும் பாக்கியத்தை தன் விஸ்வரூப தரிசனத்தை ஆதவ புத்திரனுக்கு காட்டினான் மாதவன் மாதவம் செய்தோருக்கெல்லாம் கிட்டாத மாபெரும் பாக்கியத்தை தன் விஸ்வரூப தரிசனத்தை ஆதவ புத்திரனுக்கு காட்டினான் மாதவன் 
நீ தேடி சென்று யாருக்கும் உதவிட வேண்டாம் நீ தேடி சென்று யாருக்கும் உதவிட வேண்டாம் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினால் கூட போதும் நீங்கள் தேடி சென்று யாருக்கும் உதவிட வேண்டாம் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினால் கூட போதும் கொடுப்பதற்கு பை நிறைய பணம் வேண்டாம் மெய் நிறைய மனம் இருந்தால் போதும் அதா கொடுப்பதற்கு பை நிறைய பணம் வேண்டாம் மெய் நிறைய மனம் இருந்தால் போதாதா ஒரு உண்மை கதை சொல்கிறேன் என் விழி திறந்த இந்த கதையை உங்கள் செவி திறந்து கேளுங்கள் தேநீர் கடையை எட்டி பார்த்து பின் என் முன் தன் குட்டிக்கரம் நீட்டினான் ஒட்டிய கண்ணங்களுடன் ஒட்டிய கண்ணங்களுடன் என் முட்டளவு உயரம் உள்ள அந்த அட்டு சிறுவன் தேநீர் கடையை எட்டி பார்த்து பின் என் முன் தன் குட்டிக்கரம் நீட்டினான் ஒட்டிய கண்ணங்களுடன் என் முட்டளவு உயரம் உள்ள அந்த அட்டு சிறுவன் வெட்டி பயலே வேலைக்கு செல்லலாமே கல்வி சாலைக்கு செல்லலாமே என்றவனை குத்தி காட்டி விட்டு சிறு ரொட்டி பொதி ஒன்று வாங்கி நீட்டினேன் அவனிடம் அதை பெற்றுக்கொண்டு உடனே பிரித்து வாயில் இட்டுக்கொள்ள போனவனின் முட்டை நக்கியது வத்தலும் தொத்தலுமாய் ஒரு குட்டி நாய் உடனே ரொட்டி அனைத்தையும் அந்த குட்டிக்கு கொட்டிவிட்டு எட்டி நடக்க எத்தி எத்தனைத்தவனை தட்டி பிடித்து கேட்டேன் உனக்கு பசிக்கவில்லையா பசிக்கிறது பிறகு ஏன் நாய் கிட்டாய் அதற்கும் பசிக்கிறதே மீண்டும் உனக்கு வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கலாமே நான் கொடுத்ததை நாய் கிட்டு விட்டாயா நாசமா போவாய் நாசமாய் போவாய் நீ என்று சபிப்பீர்கள் அதனால் வேறு கடை நோக்கி நடக்கிறேன் என்றான் பெயர் என்ன என்றேன் மாறி என்றான் கடையேழு வள்ளல்கள் பாரி காரி ஓரி முதலியரோடு தேநீர் கடை மாரியையும் இனி சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் மருண்ட விழிகளோடும் இருண்ட வதனத்தோடும் சுருண்ட உலோடோ உடலோடும் குறுகி நடக்கிறான் எச்சிற்கையால் காகமோட்டாதவன் மருண்ட விழிகளோடும் இருண்ட வதனத்தோடும் சுருண்ட உடலோடும் குறுகி நடக்கிறான் எச்சிற்கையால் காகமோட்டாதவன் நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையுமாக தெரிகிறான் யாருக்கும் இல்லை என்று கைவிரித்து காட்டாதவன் பொருள் கொடுத்தால் தான் ஆயிற்றா இருள் விளக்கலாம் விழிதானம் செய்து பொருள் கொடுத்தால் தான் ஆயிற்றா இருள் விளக்கலாம் விழிதானம் செய்து உதிரம் கொடுத்து உயிர் காக்கலாம் புற்று நோயாளிக்கு மயிர் கொடுக்கலாம் உதிரம் கொடுத்து உயிர் கொடுக்கலாம் புற்று நோயாளிக்கு மயிர் கொடுக்கலாம் பாரம் தூக்கி சொல்லும் காய்கறி காரியிடம் பேரம் பேசாமல் கீரை வாங்கலாம் அல்லது பாரம் சுமக்கும் பரிதாப கிழவனை கண்டு நெஞ்சில் ஈரம் சுமந்து கொஞ்ச தூரம் அதை சுமந்ததும் சுமந்து செல்வதும் ஈதல் தான் ஈதல் அருள் ஈதல் ஆசீர்வாதம் ஈதல் மாமழை ஈதல் மாமகிழ்வு ஈதலே வாழ்க்கை முறை ஈதல் 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 போயின் சாதல் மேலுலகம் இல்லலினும் ஈதலே நன்று ஈதலே நன்று நன்றி அருமையான கவிதை அடுத்து சக்தி வேலாயுதம் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு பொருள் என்பது கடைசிதான் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு பொருள் என்பது கடைசிதான் எனவே சக்தி வேலாயுதம் கடைசியில் வருகிறார் கடைசியில் அல்ல நிறைவாக வருகிறார் செல்வம் குறித்து பாடுவதற்கு எல்லோரும் இன்புட்டுக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றது ஏன் பராபரமே எல்லாம் அல்ல இறைவனை வணங்கியும் இருக்கின்ற நாற்காலிகளும் காலியாக முன்னே நிறைவு கவிதையாக நான் உங்கள் முன்னே நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு முதன்மையாய் செல்வம் வேண்டும் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு இங்கே எத்தனை எத்தனை வண்ணங்கள் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு இங்கே எத்தனை எத்தனை வண்ணங்கள் அவை அத்தனையும் நம் மனதின் தின்னங்கள் நற்பண்புகள் படை சூழ வாழ்ந்தால் மட்டும் இங்கே நிலைக்குமோ நீடிக்குமோ இவ்வுலக வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையில் பொருள்பட மட்டும் வாழ்ந்தால் போதுமா பொருளோடு வாழ்வதே வாழ்க்கை பொருளாய் வாழ்வதே வாழ்க்கை இது காலத்தின் சூத்திரம் பொண்ணும் பொருளும் இருந்தாலே போதும் நல்ல வண்ணம் வாழ்ந்திடலாம் இது இந்த யுகத்தின் மானுட தத்துவம் நற்பண்புகள் பேசாத இடத்தில் கூட எங்கள் பணம் பேசும் இதுவும் இன்றைய மனித சித்தர்கள் வாக்கு செத்து கிடத்தப்பட்ட இடத்தில் கூட சொத்துகளை வகையாக்களுக்காக வகை வகைப்படுத்துவது இந்த காலத்து வாழ்க்கை கணக்கு சரி சரி பொருள் பணம் சொத்து இவை மட்டும்தான் செல்வமா இன்னும் இங்குண்டு பல செல்வங்கள் அதை பட்டியலிடுகிறேன் நீங்களும் கேளுங்கள் தீநுண்மை காலத்தில் சிறுக சிறுக சேர்த்த காசை எல்லாம் அன்றாடம் காட்சிக்காக அன்பாக அள்ளி கொடுத்த குழந்தைகளின் அன்பு செல்வம் வேண்டும் நல்ல வண்ணம் நாம் வாழ்வதற்கு ஆறு அறிவு நமக்கு உண்டன நம் ஏழாம் அறிவில் சிந்தித்து ஆய்வு நடத்தி மூட பழக்க வழக்கங்களை தடுத்து நிறுத்தி நம்மை திருந்த செய்யும் அறிவு செல்வம் வேண்டும் நல்ல வண்ணம் நாம் வாழ்வதற்கு படபடவன கோபத்தால் வெடித்து சிதறும் 
எரிமலை எண்ணங்களை எல்லாம் குளிரச் செய்து நிலமாய் நம்மை தாங்கும் நட்பனும் பொறுமை செல்வம் வேண்டும் நாம் நல்லவண்ணம் வாழ்வதற்கு கற்பனை கனவுகளை கத்தரித்து விட்டு மெய்ப்பொருள் உலகம் உணர்ந்து தொலைநோக்கு பார்வையோடு நாளும் நல்லெண்ணங்கள் ஓடும் நச்சிந்தனை செல்வம் வேண்டும் நாம் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு இயங்கிக் கொண்டு இருக்கும் போதே நம் இருப்பு தெரியும் என்ற போக்கில் தொடர்ந்து சுறுசுறுப்பாய் இயங்கும் இயக்க செல்வம் ஆற்றலாய் இயற்கையாய் வேண்டும் நாம் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு எதை கேட்டாலும் அள்ளி கொடுக்கும் கர்ணனை போல நம் கரங்கள் கொடுத்து கொடுத்து சிவப்பாய் மாறிட இறைவனின் அருட்செல்வம் கருணையாய் ஈகையாய் வேண்டும் நாம் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு சுழலும் பூமியை போல குடை வானத்தை போல தவழும் தென்றலை போல ஒளிரும் சுடலை போல வீழும் உயிர் துளியா மலை துளியை போல உழைப்பது தெரியாமல் உழைக்கும் ஐம்பூதங்களின் உழைப்பு செல்வம் வேண்டும் நாம் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு சட்டன செய்துவிட்டு சத்தம் போட்டும் போடாமலும் துடித்து கொண்டிருக்கும் ஆர்வ கோளாறுகள் இல்லாத ஆழ்மனமாய் மனம் திளைக்க வேண்டும் அது ஆர்வமாய் மகிழும் ஆர்வ செல்வம் வேண்டும் நாம் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு அறம் பொருள் இன்பமென வாழ்க்கையை வகுத்தெடுத்த வள்ளுவனின் குரற் செல்வங்கள் மன மனநமின்றி நம் மனதில் இன்று மட்டுமல்ல என்றும் ஒழிக்க வேண்டும் என்றும் ஒழிக்க வேண்டும் நல்ல வண்ணம் நாம் வாழ்வதற்கு வாழ்க்கை நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கா வெல்வதற்கா மேற்கண்ட நற்செல்வங்களோடு வாழுங்கள் நிச்சயம் வெல்வீர்கள் நன்றி வணக்கம் ஒரு ஐந்து மணி துடிகள் நிறைவு கவிதை வாழ்வதற்கு என்ன வேண்டும் என்று வரிசைப்படுத்திய இந்த வித்தக கவிஞர்களை நான் வாழ்த்தி மகிழ்கிறேன் பொதிகை தென்றலின் பயனும் இனிமையும் பொதிந்த கவிதையின் பொருளுணர்ந்து மகிழ்கிறேன் இதுதான் வாழ்க்கை என்றிவர்கள் பாடினார்கள் இதுதான் கவிதை என்று அவர்களை நான் பாராட்டுகிறேன் இதுதான் வாழ்க்கை என்று இவர்கள் பாடினார்கள் இதுதான் கவிதை என்று அவர்களை பாராட்டுகிறேன் அறிஞர் பெர்னாட் ஷா அடிக்கடி ஒரு கடைக்கு போவார் பொருள் எதுவும் வாங்காமல் போகிற அவரை பார்த்து எதுவும் வாங்காமல் ஏன் கடைக்கு வருகிறீர் என்று முதலாளி ஒரு நாள் முகம் சிவக்க கேட்டான் இங்கே இருக்கிற எதுவும் இல்லாமல் யாரும் வாழலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளத்தான் என்று பெர்னாட் ஷா பதில் சொன்னார் எது நமக்கு தேவை என்று கருதுகிறோமோ அது இல்லாமல் பலர் இந்த மண்ணில் வாழ்கிறார்கள் எது நமக்கு தேவை என்று கருதுகிறோமோ அவையெல்லாம் இல்லாமல் இந்த மண்ணில் பலர் வாழ்கிறார்கள் வாகனம் வேண்டும் என வேண்டுகிறோம் வாகனம் இல்லாமலும் பலருக்கு வாழ்க்கை நடக்கிறது நகை நட்டு அணிமணிகள் விரும்புகிறோம் நகைகள் இல்லாமலும் பலரது வாழ்க்கை மின்னுகிறது மாடி வீடு கட்டத்தான் எண்ணுகிறோம் குடிசையிலும் பாதையிலும் சிலருக்கு குடும்ப வாழ்க்கை நடக்கிறது எல்லாம் இருந்தும் சிலருக்கு வாழ்க்கை இல்லாமல் இருக்கும் எல்லாம் இருந்தும் சிலருக்கு வாழ்க்கை இல்லாமல் இருக்கும் இப்படி எதுவும் இல்லாமலும் பலருக்கு வாழ்க்கை இன்பமாயிருக்கும் எதை நாம் பெறுவதற்கு எண்ணுகிறோமோ அதன் வழி துயரங்கள் தொடர்வதுதான் துரதிருஷ்டம் கல்யாண தொல்லைகள் கூட கட்டை பிரம்மச்சாரிகளுக்கு இல்லை கல்யாண தொல்லைகள் கூட கட்டை பிரம்மச்சாரிகளுக்கு இல்லை வருமான வரி தொல்லை வரியவர்கள் வீட்டில் இல்லை வள்ளுவன் இரண்டு வரிகளில் சொல்கிறான் யாதனின் யாதனின் நீங்கியா நோதல் அதனின் அதனின் இலன் என்று அழகு நல்லது ஆசைப்படலாம் அடைகிற வழிக்கும் நாம் ஆயத்தமாகலாம் ஆயினும் துயரங்கள் அதன் பின் தொடர்கின்றன அழகான மனைவியோடு அவனவன் படுகிற பாட்டை அப்பாவி கணவன்மார்களிடம் நாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் படம் அழகான மனைவியோடு அவரவன் படுகிற பாட்டை அப்பாவி கணவனிடம் நாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பணம் பாதுகாப்பானது எவன் சொன்னது பணம் பாதுகாப்பானது எவன் சொன்னது பூட்டிய வீட்டை உடைப்பதோடு போனதா அடிதடி கொலைகளுக்கு அதுதானே ஆதாரமாக இருக்கிறது மடியில் கனமில்லாத மகிழ்ச்சி என்பதே மண்ணில் சிறந்தது மனிதர்களுக்கு உகந்தது கேட்டு கிடைப்பதல்ல வ மகிழ்ச்சி கேட்டு கிடைப்பதல்ல மகிழ்ச்சி நம் கூடவே இருக்கிறது அந்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் வேண்டும்தான் எனினும் எதற்கும் ஒரு எல்லையும் வேண்டும் அதிகமாவதும் ஆபத்து என்பதால் அளவே அழகன அர்த்தம் கொள்ள வேண்டும் வற்றாத நதி போதும் வதைக்கின்ற வெள்ளம் எதற்கு வற்றாத நதி போதும் வதைக்கின்ற வெள்ளம் எதற்கு சுற்றி வரும் தென்றல் போதும் சூறை காற்றாய் புயல் எதற்கு எது வந்த போதும் நம் வாழ்வினிக்கும் எது இல்லை என்றாலும் அதில் ஒரு சுகம் இருக்கும் இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்பதின்றி வாழ்வில் எது வந்த போதும் அதில் காண்க நல் வாழ்க்கை 
வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதை காட்டிலும் வாழ்வதை வெற்றியாய் வாழ்ந்து காட்டுங்கள் தேவைகள் வாழ்க்கையில் பெரிதாக வேண்டாம் தேவைகள் வாழ்க்கையில் பெரிதாக வேண்டாம் தேவையாய் நீங்கள் இருந்தாலே போதும் தேவைகள் வாழ்க்கையில் பெரிதாக வேண்டாம் இந்த மண்ணுக்கு தேவையாய் நீங்கள் திகழ்வதே போதும் வாழ்க்கையில் இன்பம் பெறுவதில் இல்லை நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் இன்பங்கள் பெறுவதில் இல்லை வருவதில் இன்பம் உருவதே வாழ்க்கை எண்ணிய வண்ணம் வாழ்க ஏற்றமிகு வாழ்க்கையாக திண்ணிய நெஞ்சத்தோடும் திறத்தோடும் வாழ்க நீடு வாழிய நலம் நன்றி வணக்கம் வாசித்த கவிதைகளை கேட்டு ரசித்த நான் சொல்லி மகிழ்வது வழக்கம் ஆனால் இன்றைக்கு நேரம் கருதி அவர்களை பாராட்ட இயலாமல் போய்விட்டது அதற்காக என்னுடைய வருத்தத்தை தெரிவிக்கிறேன் அருமையான கவிதைகள் அற்புதமான கவிதைகள் ஒரு சிலர் கொஞ்சம் அதிகமாக பாடியிருக்கலாம் என்றாலும் கூட மிகச்சிறந்த கவிதைகளை தந்த அத்தனை கவிஞர்களையும் நான் பாராட்டுகிறேன் இந்த கவிஞர்களோடு கவிஞர்களாக நான் அமர்ந்ததற்காக மிகவும் மகிழ்ச்சியும் பெருமையடைகிறேன் நன்றி வணக்கம்